ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ വാഹനത്തിനെ എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കും വാഹനത്തിന് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് എന്താണ് കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടർ കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാഴ്സുകളിൽ വിലയേറിയ ഒരു പാഴ്സ് കൂടിയാണ് കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടർ ഈ കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടറിന് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും തകരാറുകൾ സംഭവിക്കാറില്ല പക്ഷേ ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടറുകൾക്ക് തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് കൂടുതലായിട്ട് കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടറിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടറിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കും മിസ് ഫയറിങ്ങിലൂടെയും ലോ കംപ്രഷനിലൂടെയും മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും എൻജിനകത്ത് ഫയറിങ് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എക്സോസ്റ്റ് വാളിലൂടെ എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെത്തി കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടറിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഒരേ സമയം കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടറിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടറിന് തകരാറിലാകാൻ കാരണമാകുന്നു ഫ്യുവൽ അഡിക്റ്റീവ്സും ലെഡിൻ്റെ അംശം കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫ്യുവൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടറുകൾ തകരാറിലാകാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് എൻജിൻ ഹെഡിലും വാൾവ് ഗേഡിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ലീക്കുകൾ ഈ ലീക്കുകളിലൂടെ കൂളൻറ്റും അതുപോലെ ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റും എല്ലാം കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പറിലെത്തുകയും കമ്പസ്റ്റൻ വിധേയമാകുകയും എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടറിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ പ്രവേശിക്കുന്ന കണിക്കുകൾ നാരോ ട്യൂബ് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ കാറ്റലിസ്റ്റുകളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഭിത്തിയിലെല്ലാം അള്ളി പിടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ അള്ളി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂലം കാലക്രമേണ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഏരിയ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയും ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ തോത് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലം കഴിയുമ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റിക് കൺവേർട്ടറുകൾ തകരാറിലാകുന്നു നമുക്കറിയാം ഭൂരിഭാഗം വാഹനങ്ങളിലും കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടറുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ടാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഏൽക്കുന്ന പരിക്കുകൾ മൂലം കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടറുകൾക്ക് തകരാറുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പരിക്കുകൾ സംഭവിക്കുന്നതിലൂടെ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടറിനകത്തെ കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും കൊറോഷൻ സംഭവിച്ചും വാഹനങ്ങളുടെ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടറുകൾക്ക് തകരാറുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചില വാഹനങ്ങളുടെ അടിഭാഗം മുഴുവൻ തുരുമ്പ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ തുരുമ്പ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തോത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആ വാഹനം കൂടുതൽ സമയം ഏതെല്ലാം ഏരിയയിൽ ഓടിക്കുന്നു അതുപോലെ ആ വാഹനം എവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടറുകളുടെ മുന്നിലായിട്ടും പിന്നിലായിട്ടും ഓരോ ഓറ്റോ സെൻസർ വീതം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഓറ്റോ സെൻസറിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇ സി എം എൻജിൻ്റെ എയർ ഫ്യൂൾ റേഷ്യോയിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഓറ്റോ സെൻസറുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ എയർ ഫ്യൂൾ റേഷ്യോയിൽ വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുകയും തത്ഫലമായിട്ട് കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടറുകൾക്ക് തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടറുകൾക്കോ അനുബന്ധ ഘടകങ്ങൾക്കോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ ചെക്ക് എൻജിൻ ലൈറ്റ് കത്തിക്കിടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ വാഹനം സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പി സീറോ ഫോർ ട്വൻറ്റി മുതൽ പി സീറോ ഫോർ തേർട്ടി നയൻ വരെയുള്ള കോഡുകളാണ് ഭൂരിഭാഗം വാഹനങ്ങളിലും കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടറിൻ്റെ ഫോൾട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന ഡി ടി സി കോഡ് കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടറിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച ചില വാഹനങ്ങളുടെ എക്സോസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒരു ചീഞ്ഞ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലിനോട് സാമ്യമുള്ള സ്മെൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മാത്രമല്ല എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിൽ കാണപ്പെടുന്ന കറുത്ത പുകയുടെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കുകയും ചെയ്യും കൂളൻറ്റും ഓയിൽ പാർട്ടിക്കളും എല്ലാം കത്തിക്കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കണ്ടന്റുകൾ കാറ്റലിസ്റ്റുകളിൽ അടയുന്നത് വഴി കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടറുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബ്ലോക്